ഈ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ജീൻസോ ടീഷർട്ടൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇത് മേലൊരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടന്ന കഥയൊക്കെ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിപ്പം തെലുങ്കാന ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങി ഓണം എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു മാറ്റം അന്നത്തെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ജീൻസും ടീഷർട്ടും വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണോ ഓ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാജിക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാനത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെക്കാളും മുകളിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നേക്കണം ഞാൻ ഞാൻ ആകെ ആഗ്രഹിച്ചത് സിനിമയിലൊന്ന് അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു സാറ് ലോയിസാറിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ജീൻസും പുതിയ ഷർട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാനത് ഗുജറാത്തിൽ അത് അവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് കിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ഷർട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കും അങ്ങനെ സാറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണല്ലോ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ജീൻസ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് അതിട്ട് പോയതാ സാറ് പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഓ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ സിനിമ നടനാവാൻ വേണ്ടി തികഞ്ഞ ആളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ട് എനിക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി ടു മീറ്റ് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ചില ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സോഫ്റ്റ് ആർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഫയർ ബ്രാൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഐ മീൻ ഈ ചില 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 കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇറങ്ങിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ബേസ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ആരും ഫോളോ ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊക്കെ ലീഡേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഇവെൻച്വലി ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ആ ഐഡിയോളജിയെ നയിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ കേരള പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും മൊത്തത്തിൽ യു നീ യു ഹാവ് പീപ്പിൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണമെന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനിത് ഐ ട്രൈ ടു കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് എന്താ പറയുക നോക്കായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ വേണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു അസംബ്ലി പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിനെ ഭീകരമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു അസംബ്ലി ഹാളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണല്ലോ കാര്യം അതൊരു ഇപ്പം ഞാൻ ഓർത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും പബ്ലിക് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും ഇല്ല ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല ആ പ്രൈവറ്റ് അപ്പം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പണം കൊടുത്ത് കളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി പണം കൊടുത്ത് കളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒന്നും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച് ശീലിച്ച് വരുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഒരു ഒരു കണക്റ്റും ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ സക്സസ് മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആളുകൾ ഈ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രായം നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഭയങ്കര ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ കുറെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ജയം ഉറപ്പല്ലോ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജയവും തോൽവിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ സ്പോർട്സ് സിനിമ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായി ചെറുപ്പക്കാരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മേഖല വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്പോർട്സിനെ പറ്റി ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ മസിൽ അളിയൻ്റെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്
എങ്ങനെയല്ലേ ഇത് കുഴിയിൽ അടിച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നിർത്താൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾഫും കളിച്ചു ഓണൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തവണ ഓണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഓണം ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണോ കാര്യം പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ ഓണത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഓണാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഹെവിയാ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഡ്രൈവിംഗ് എങ്ങനെയാ ഡ്രൈവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആദ്യത്തെ പൾസറും പിന്നെ പൾസർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ തവണ ഓണത്തിന്റെ ഓണം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഞങ്ങക്ക് കോവിഡ് വന്നതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും നഷ്ടം നമുക്കാ നിങ്ങക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് കോൺസ്റ്റുവൻസിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് വേറെ നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു സത്യം അപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററിന്റെ റിലീസിന് സിനിമയ്ക്ക് പോവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഷോർമൂരും മേളവും സുമയായിരുന്നു റിലീസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടതാണ് അല്ല കൊറേ എനിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചാടണ്ട വെള്ളം ചാടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഏതൊരു പടം കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ തിയേറ്റർ ആണ് അല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു പുതിയ പുതിയ ഫെസിലിറ്റീസുകൾ വരുന്നു എന്നാലും എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു ശരാശരി മലയാളികളുടെ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് പാലക്കാട് പ്രിയദർശിനി ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട സിനിമയുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയും ജനാധിപത്യ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ കാണുന്നത് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് കാണുന്നത് പിന്നെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ പാലക്കാട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയി നിൽക്കാനും മത്സരിക്കാനും എന്നിൽ ഏതാനും കഴിഞ്ഞു ആലോചിക്കാറുണ്ട് സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് വില്ലന്മാരായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ സിനിമയിൽ ചില പ്രോട്ടോ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജിമ്മനായ നായകന്റെ ഗുണ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നായകന്റെ അടി മേടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗുണ്ടകൾ എപ്പോഴും ജിമ്മമാരായിട്ട് വെക്കാറ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ നല്ലൊരു ആശയത്തെ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലയിൽ എഴുതി വിടുന്നൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ആ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ ഒ ടി ടിയും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമ എത്തുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെ വളരെ വലുതാവുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒ ടി ടി ഇപ്പോൾ വന്നത് വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ തിയേറ്ററിലാണ് തിയേറ്ററിലാണ് അപ്പൊ ഇനിയൊക്കെ മാജിക് അതെ അപ്പൊ അടുത്ത ഓണെങ്കിലും ആ മാജിക് തിയേറ്റർ ആരോപിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം സത്യം കേട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ അവരെന്നെ പ്രത്യേകം ചട്ടം കെട്ടിയിരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കും അടുത്ത ഓണവും തനിച്ചാവോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ക്ലീഷയിലേക്ക് പോകില്ല അല്ലാതെ എത്തിച്ച് ചോദിച്ചേക്കണേന്ന് അവിടുന്ന് സൂചന ക്ലൂ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ സംഭവിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതോ അല്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന
പുള്ളിക്കാരിയാണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടിയത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡയറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറ്റ് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ അത് അതെൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വളരെ ഭദ്രമാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരു അപകടം വരുത്തിയിട്ടില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ വേറൊരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ കണ്ടു നമ്മൾ ഞാനൊരു പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയാണ് അപ്പോൾ മേപ്പടേൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങളും അത് മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റിക്കും വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ മറ്റേ സമരം മറ്റേ സമരത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരി ഇത് സിനിമ സീക്വൻസ് ആണോ അത് റിയൽ ലൈഫ് നടക്കാൻ ബട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസും ഉണ്ട് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ശരിക്കും സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് ആളുകൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആകും ഞാൻ പറയുന്നത് സിക്സ് പാക്കിൻ്റെയും കേർസിൻ്റെ അല്ല ബട്ട് ഫിറ്റ് ആവണം സിക്സ് പാക്ക് സിക്സ് പാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട എന്നെ അത്യാവശ്യം ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ നിവിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് മലയാളിക്ക് സിക്സ് പാക്കോ ആ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ട്രോൾ ഭാരം പുള്ളിയുടെ അടുന്ന് ഇറക്കി എന്റെ തലയിലും ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു പുള്ളി വളരെ അതിനകത്ത് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമം സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണോ നേരത്തെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ബോൺ ആസ്തമാറ്റിക് അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലായി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞുപോയി മെലിഞ്ഞു ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പഠിത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിക്കും നല്ലോണം പഠിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സാം സമയത്ത് ഈ മെമ്മറി റീകോൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാർക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നല്ല ഫുഡും എക്സസൈസും കഴിച്ച് അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ അമ്മ നാല് നാലരയ്ക്ക് എണിക്കും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എനി എന്നെ എണീപ്പിച്ച് ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ അഞ്ച് പുഷപ്പ് അടിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ഒരു പുഷപ്പ് കൂടുതൽ ഇതാണ് അമ്മയുടെ കണക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആയി സിക്സ് ടു ടെൻ ആയി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു ഇത് വരാൻ കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ വിശപ്പ് കൂടും ഇത് സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അല്ലേ നമ്മള് ബോഡി കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവും വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് വീട്ടിലത്തെ ഹോംലി ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോറിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നുമില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും തേർഡ് റാങ്കും മെഡിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫിറ്റ്നസ് മൊത്തത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ അത് ഫിസിക്കലി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് കിലോ കുറയണം അത് ജിമ്മിൽ പോയാൽ കുറയില്ല മൈൻഡ് ഞാൻ ഡയറ്റ് തെറ്റിക്കില്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ അതേ തെറ്റിക്കും കുറ്റ ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് തരം സിനിമകളാണ് ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ മോഹൻലാൽ സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ ഒരു ജോണറല്ല എല്ലാ സിനിമകളും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ ജനറേഷൻ ദർ സോ എക്സ്പോസ് ടു വേൾഡ് സിനിമ അതിൽ വരുന്ന എക്സ്പെർട്ടീസും അത് അതിൽ അവർ കാണുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ സീരീസുകളൊക്കെ സീരീസ് ഐ മീൻ അതിൽ ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തേ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഞാനങ്ങനെ വേൾഡ് സിനിമയൊന്നും അത്ര ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല വലിയ ക്യാൻവാസിൽ വേൾഡ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ആക്ഷൻ മൂവീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതോ പൊതുവേ അതിനൊരു ഡൗൺ വേൾഡ് ട്രെൻഡ് ഇല്ല 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 എനിക്കൊന്നും വേൾഡ് സിനിമയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ
ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണല്ലോ ഈ ആക്ഷൻസ് മൂലവും കുറച്ച് ഇവിടെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്ത് ആ ഓ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇതോടെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ഇതിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് തമിഴിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി നിന്ന് അപ്പൊ ഇവര് ഓൾറെഡി ഔട്ട് സൈഡ് കേരള അങ്ങനെ ഒരു 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 വൈബായി ബിക്കോസ് ഇനി ഒരു സിനിമ ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ ഒതുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്നൊരു സ്പേസിലാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അതിപ്പം റിയൽ ലൈഫിൽ വരികയാണ് ഞാൻ പുള്ളി എന്നോ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ആരും ഒരു നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ആശയമാണെങ്കിലും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ തെലുങ്ക് സിനിമ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റാർ ഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഫുൾ ഫുൾ കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് മേപ്പടിയാൻ എഴുതി റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് ഉടൻ തന്നെ കമ്മിങ് ഇയറിൽ അവൻ ഷെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കിയിട്ട് ചിലരെ സോറി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അഭിനേതാവായി പിന്നെ ഗാനരചന കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പാട്ട് പാടി പ്രൊഡ്യൂസറായി ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ലാലേട്ടനും പൃഥ്വിരാജും ഒക്കെ വന്നത് പോലെ നാളെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു അൺലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഐ ഫീൽ ഞാൻ എന്നെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഓണമൊക്കെ വരല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവും ഓണത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും തമ്മിലും അല്ലാണ്ട് കണക്കിലല്ല ഞാനൊരു ഹാർഡ് കോർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പിന്നെ പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് പല സ്ഥലത്ത് ഓണത്തിന് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന അതുണ്ട് നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയനുമാണ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാലകൾ ഒഴിവാക്കും പഞ്ചസാരകൾ ഒഴിവാക്കും ഈ രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് ആവും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ തന്നെ എല്ലാം ബോയിൽഡും പേൽ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഈ ടേസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റേ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഞാൻ കഴിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റി ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിട്ട് ഞാൻ ശർക്കറയിലേക്ക് പോയി ഹണി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പായസം ഓണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സദ്യയാണ് സദ്യ നല്ലോണം പിന്നെ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം നീങ്ങിയപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സദ്യ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സദ്യയിൽ പാലക്കാട്ട് ഒരു കാര്യം പാലക്കാടൻ മട്ട ഫേമസ് ആണ് പക്ഷെ പാലക്കാട് അധികം ആൾക്കാർ പൊന്നി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലിക്സ് പ്ലേസ് സ്പേസിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊൾ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് അണികൾ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സി യു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സംതിങ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലപാട് എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യും അത് പറയുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പോവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല അത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്റ്റൈലാ ചിലർ പേഴ്സണലായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്ര അങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാറുമില്ല ബ്രോഡ് ബ്രോഡായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ജീവിതം
സോ ഒരു ഒരു വിക്ടോറിയസ് ഇൻസ്പയറിങ് ലൈഫായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലേ മുടിയുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാലും അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ വല്ലാതെ നാളെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കാണ് പൊളിറ്റിക്സിൽ നല്ലത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും പിന്തുണയാണ് ഉണ്ണിയിലെ നടനെ വളർത്തുന്നത് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാവായി പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കൈപ്പിടിച്ച് നടത്താൻ അയാൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത് അപ്പം ആ സ്നേഹം ഇനി ഒരുപാട് ഉണ്ണിക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കുറേ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണ് തമ്മിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മാസ്ക് അഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മുഖാവരണമില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഷെയ്ഖാൻ്റെ ഒരു ആലിംഗനോ ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും തടസ്സങ്ങളുള്ള ഒരു കാലം ആഘോഷത്തിന് പരിമിതിയുള്ള ഒരു കാലം പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ കൈവിടുന്നില്ല നമ്മളിതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കും തിയേറ്ററുകളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ബഹളവും ഒക്കെ വന്ന് മേപ്പടിയാനോ പപ്പയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ആംബിയൻസ് അല്ലെ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു സമ്മേളന റാലിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കുറെ ആയി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ കൂലി ഒക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് അറിയാം ആ അവസ്ഥക്കൊക്കെ മാറ്റം വരട്ടെ ഷാഫി ബ്രോ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഈ ഓണം ബ്രോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മളധികം ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ശരിയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഓഡിയൻസിനും ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലും നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം താങ്ക് യ